राम राम भाई लोग क्या हाल चाल सबके होप एवरी वन इज डूइंग वेल गुड टू बी विथ यू अगेन एंड बताइए जो इतने पांच साल से हम लोग वेट कर रहे थे फाइनली साला हो ही गया फाइनली इट गॉट नोटिफाइड आई एम वेरी हैप्पी टूडे दैट इट गॉट नोटिफाइड आई आई डोट नो कुशल इफ यू गॉट द चांस टू डू इट बट आई देर वॉज यू नो अट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉट ऑफ अकाउंट शेयरिंग वीडियोज ऑफ द refugees from pakistan afghanistan bangladesh mm-hmm. celebrating out in the streets honestly usko dekh ke itni mere ko khushi ho rahi thi main kya hi batau uska naam kya ho gaya acha ye pagli ka pagli ka ki puch are are ko are maine wo wo hat gaya mera galti se show display names dikhana zaruri hai pagli ka ki puch so today uh, today is a great day because obviously you know ca got finally notified after five long years we're finally here and hopefully you could you could obviously tell ki ye bechare log kitne khush the itne mm. time se jo log latke hue the how happy these people were how you know all those videos of them celebrating in the streets it was so fantastic to, to watch mm-hmm. um and uh, it was also very it was also a lot of fun to watch uh, people melt down o- all over it and all of the hot takes that we saw from 2019 have resurfaced again which is very funny to me because i feel like most of these had been satis- in had been more or less answered in some way or another but uh, the the interaction that i saw especially you know pagliga ki pooch let's let's talk about that the interaction that i saw between abhijit and sagrika ghosh was fantastic uh, no it was actually not sagrika ghosh it was sabha nakvi that's the one mm-hmm. that i enjoyed the most it was sabha nakvi that posted a tweet and then abhijit responded to it is the one that i enjoyed the most which i think it was uh, so let's let's look at some of the hottest takes with regards to citizenship amendment act what did sabha say i i i have sabha not followed sabha said that you know all these indians all these nationalists they're so interested in saying that pok is part of india pok is part of india well when you pass the caa what is going to happen to those poor muslims that live in be okay what are you going to do to them you're going to insinuating that india is going to strip the muslims living in pok of their indian citizenship that is what she was saying that the that is what's going to happen as a result of the caa which i find very interesting because this is a very common thing that people say that oh you're planning to strip indian muslims of their citizenship and this is what abhijit posted if as far as i remember that show me where in the law is it written even once that ca is meant to target indian muslims in any way or target indian citizens in any way it has uska indian citizens se koi lena dena hi nahi hai and that is why some people also say na ki article 14 bhi apply nahi hota because article 14 gets applied on indian citizens this law is not meant for indian citizens this law is meant for refugees that are living here that entered india before 2014 iska to itna it has a very narrow purview of this entire law main to chahta hu ki sala 2014 ka cut off bhi hate mm. i want the cut off date to go yeah i think it's a very incomplete law yes ye to sala cut off date bhi hatao but inko to the, so this is the hot take that uh, obviously a lot of people are coming out with that uh, which was funny to me it reminds me of that video pata nahi kisko yaad hai wo video where uh, uh swara bhaskar was talking to who is that journalist that she was talking to rubika rubika liya yes, rubika liya <laughs> baap re rubika ne aisa dhobi pachad mara na udhar sabha ko aisa rubika ko hai na mere ko personally milunga jab main rubika ko bolunga ki rubika aise nahi karte kisi ko aise nahi karte yaar it's very rude yaar izzat kar diya rubika ne itna be कानून पढ़ा है सोरा तो कहती है मैंने रेलिवेंट सेक्शन पढ़े हैं बिल्कुल दिस इज द ग्रेटेस्ट दिस द ग्रेटेस्ट वन की मैंने रेलिवेंट सेक्शन पढ़े हैं दिस इज दैट रिमाइंड मी ऑफ जो मेरे स्कूल वगैरह में वाइवा होते थे ना 
तो टीचर पूछता था सवाल तो हम लोग बोलते थे कि अच्छा नहीं पता मैडम सॉरी तो कहते थे पढ़ाई लिखाई नहीं करते कहते मैडम ऐसा नहीं है थोड़ा चैप्टर का जो हाइलाइटेड था वो पढ़ के आए थे यहाँ पे आए हो पढ़ा क्या तो यहाँ पे इतने लोग क्यों आए हैं And that other idiot was Jimmy Sir. Jimmy Sir, ah. Jimmy Sir, क्या बोल रहा था exactly? He had prepared notes and he's like, oh my god, I've said this so many times today already because so many people have interviewed me, ah. and so let me just read it out for you again. Hmm. Let me, let me, I, I need to find that Swara video, yar. Now, जब वो बात हो ही गई है, तो I have to find that Swara Bhaskar video. Let me try and find that video. That's so amazing. ऐसे 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 but but in the meantime, can I? Uh, I wanted to make a few points. Abhijit, yeah. by the way, uh, I did watch your entire uh, discussion um, on Mojo where where Barkha moderated. By it was an excellent discussion, guys. All of you should actually go and watch it. Barkha did a fantastic job. Uh, she always does. बहुत ब्रिलियंट डिस्कशन होस्ट किया बरखा ने तू था संजय हेगड़े बट शी इज अ फैंटास्टिक एंकर अनलाइक इंटरप्टिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू शी डजंट लाइक बरखा डज नॉट इंटरप्ट एनीबॉडी एंड शी आस्क शी इंटेलिजेंट क्वेश्चंस या शी शी मॉडिफाइज द क्वेश्चन टू व्हाट यू हैव सेड बहुत ही अच्छा डिस्कशन था बट देयर वर अ फ्यू पॉइंट्स अभी जी देयर आई वांट टू टेक अ क्यू फ्रॉम दिस दिस एंटायर कांसेप्ट Abhijit, and I loved the fact that the general sir, I forgot his name. I apologize in advance. General Katoch. General Katoch. So yeah, so General Katoch, ka ek point hai na. I think wo mojo ke discussion mein reh gaya. He said, and I think people keep on denying this. Yar Abhijit, at the core of it, this is not a universal Indian refugee law. This is an Indian hmm. law dealing with a very specific historical fact where yeah. India was akhand Bharat. and and i'm glad the honorable home minister today came did you notice his smita interview the words he used ye akhand bharat ki baat kar rahe he hmm. used the words this akhand law bharat. deals with a historical anomaly that happened in akhand bharat and we are only talking about akhand bharat but abhijit why is this denialism in our discourse i think i want you to take this on also Why did India get partitioned? What the fuck? Now are we supposed yeah. to say that the partition did not happen, and we are su- suddenly supposed to get over it? The three fucking countries we are talking about are literally Islamic states. Yeah. So, several things. You see, the first is because of the way the British divided us. We have always imagined Akhand Bharat to be minus Sri Lanka and minus Burma, but historically also, Sri Lanka and Burma have never played any role. in our history of the mainland okay uh, so you look at it the choras went and captured sri lanka and ruled out there but they never came and captured any part of tamil nadu and ruled out there yeah. okay uh, similarly with burma we've had literally no contact in the pre modern era uh, the mughals had some they tried invading burma and shit like that but uh, uh, under shah istakh khan but um, other than that they did not but since then what has happened is that there has been a fracturing so for example the people who withstood the first arab invasion were the turk shahis the hindu turk shahis they were turks who had converted to hinduism who lived in that uh, uh, northern pakistan uh, 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 and uh, east uh, afghanistan area uh, uh, northeast afghanistan area. uh then of course there was raja dahir further south and things like that yeah but see this never we never studied in a history book we've learned about all of this after growing up yeah so you know, there was a deliberate attempt at removing you from your indian past mm. okay technically sirajuddaula <clears throat> should have also been removed because he was a uh, bangladeshi king he did not yeah. rule in uh, modern india technically right uh, well i mean parts of it yes yeah but, so every single mughal should be removed well mughals ruled modern india no so that's a different matter but they're not from here at babar wasn't from here no, no, it's not where you're from it's which okay. part you ruled over hmm uh, because irrespective of where you're from it depends on where you ruled over hmm now 
he's very much a part of this thing but i think his capital was also in i think it was in mushidabad which is in india but dhaka used to be the main center of muslim culture in those days but mm. calcutta is very much a british city uh, so we do have this but we don't have the others whereas i personally feel that sirajuddola should be a foundational myth for bangladesh and not for india yet what ends up happening is because it suits the congress narrative of gaining independence anybody right. who fought the british is great whereas yeah. the bengali historical memory is the british liberated us from sirajuddola who was a horrible nasty character that's so wild read about you know savitri mumukshu she has tweeted out all the kartuts and karnamas of this uh, bagar yeah uh which nobody wants to talk about everybody wants to talk about you know the black hole of calcutta and what he did imagine if what he did to the english locking them up in the black hole of calcutta how much worse he was with hindus who had no way of retaliating against yeah him. he was a young psycho despotic ill mannered badly brought up fellow with no checks and balances sounds a lot like tipu sultan sounds a lot like somebody currently moving around the country on some bg <laughs> uh, uh but uh, uh it it is what it is hmm so we see this is how geography kind of forces a certain history onto you which you don't want to know about which actually impacts you i think the history of the border kingdoms uh why is it we don't have a narrative why is there no indian narrative of alexander coming in hmm. there is a mauryan narrative of megasthenes well uh, we don't even have the mauryan narrative of megasthenes we yeah. know he was in the we think he was in the maurya court because he says he was in the maurya court there is no indian write up or description at all of megasthenes or any greek embassy correct right So all of this becomes very very problematic because ek to hamari sources nahi hote hain second it is exploited further kyunki hum to patte pe likhte the na and pattas are uh, 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 degradable 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 and they degrade 20 30 years they are no longer uh, readable unless there some unique preservation circumstances happen so that is why we have got this completely disjointed memory we don't even feel it necessary but then we also don't have access anymore so for example what archaeology has since come up in harappa and mohenjodaro since then no idea because pakistan spends nothing excavating those sites yeah or any serious archaeology so you know what could have what has been done in rakhigadi and lothal and kalibangan and things they could have done asi could have done a lot more out there but we don't Yeah. so there's a information lacuna there's a political reason not to do it there's a natural myopia to it and it is what it is yeah. but it's i'm very glad that he brought this out so what is that context uh, in what context did he say akhand bharat in cas context you're saying kushal yeah he said that uh, this law is not a uniform legislation big and india's overall refugee policy remains the same but this law is dealing with a historical reality of akhand bharat where mm. due to change of demography over the years mm. uh, certain people who were originally majorities in these parts of india over the history have become minorities and they are really suffering over there yeah. so deal with this history and then keeping in light that india was partitioned and broken in to different parts on religious lines not on any other reason purely yeah. on religious lines and no matter how much you say jinna used to scream on the top of his lungs hindus and muslims are two separate nations and jinna mm-hmm. was not a secularist Uh, a pakistani professor dr ishtiaq ahmed has arguably written the most authoritative book on jinna everybody should go and read it and he explains how jinna has three phases in his life and jinna was a communal guy and an yeah. opportunity of the highest order and he would be what he had to be in front of the person so to deny all of this and today say but why not muslims are baba first of all this law is like a fast track law hmm this law lets certain people <clears throat> an opportunity to come faster than others is because uh 
उनकी लगी हुई है उधर एग्जैक्टली exactly. इन तीन देशों में उनकी एक्स्ट्रा लगी हुई है सो वी हैव टू एंड I am glad Swati Goyal went into that Afghani area and yep. that Tajik guy whom she interviewed. You know what that Tajik guy interestingly told Swati that uh-huh. yeah Hindus and Buddhists and all those people are way more oppressed than the Ahmadiyas even inside Pakistan. Yeah, he was openly saying कि नहीं ये लोगों की तो हमसे भी ज़्यादा लगी हुई है तो अगर government इनको ला ला रही है तो it's actually better because they are truly oppressed. So to say that no Muslims are not being discriminated against, I yar, then Pakistan why made it? We have the whole land back. We have the whole thing. Yeah. What a bad thing, yar. Yeah. Look, yar, when P.O. will take back, then we should get 10% interest in the interest of Chitral. But then we can have a further discussion about the rest of the land. We need the whole Pakistan. We need the whole Pakistan. It's slightly more complex than that. You see, first it involves relitigating partition. and the deals of partition that was struck yeah number 2 it was made for all the muslims of india mm-hmm. who wanted yeah. to emigrate now if there is intra muslim disagreement that is not our bloody problem right yes exactly okay. now you may not consider an ahmadiyya to be a muslim but an ahmadiyya considers himself to be a muslim yeah and they were at the forefront of the partition movement yaar yeah. Ahmadiyya were at the forefront. They drafted the objective resolution which led to Pakistan. Yeah. Okay. Shias might be getting killed, but the Zardaris and Bhuttos are Shias, who are currently what president and some uh, uh, first lady, president and possibly foreign minister. I don't know. Hmm. And they consider themselves Muslims. Yeah. Okay. So you then can't come here and claim that you are being persecuted. yeah this is we don't get into intra ethnic strife we are this law is for inter ethnic strife yeah okay it's that simple and also as far as india is concerned while drafting the bill they didn't make a distinction between catholic christians or lutheran christians or protestant christians or theravada buddhists or uh, mahayan buddhists or vaishnavite hindus or shaivite hindus they said hindus are hindus Christians are Christians, Sikhs are Sikhs, Buddhists are Buddhists. Yes. Plus, and similarly, and, as far as India is concerned, Muslims are Muslims. And remember, as per the Indian Constitution, there is no definition of a Muslim. The hmm. definition of a Hindu is by abnegation that you self-identify as not this, 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 this. Huh. The uh, 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 definition of a Muslim in the Indian Constitution is what? There is nothing. Hmm. Okay. So, on what basis are you going to let them in? Yeah, they identify as a Muslim, therefore they are not eligible. Full stop. Yeah, exactly. It's as simple and, and as that. Point number two: the moment a uh, Indian legislation recognizes Ahmadiyas as not Muslim, the Indian legislation actually accepts the bigotry of Pakistan. Yeah. Mm. How can an Indian legislation give credence to a batshit crazy bigoted? Pakistani legislation is beyond my understanding. Right. I don't care because technically, Sham, even the Christians supported the pra- partition at that time. Many right. Christian legislatures also supported Lahore. the partition. Lahore went to Pakistan because of the Christians. Do you know that? Yes. Yeah. yeah. It was the yes. Christian community there that asked the Christians of Punjab to vote for Pakistan because uh, there was a huge part of that area which was. uh you know uh, uh 48% uh hindu 48% muslim 4% christian yeah something like that and they were the ones who voted and tilted the balance in favor of pakistan which is yeah. why i still believe that they should not be let in hmm so that's the whole point so that argument about who supported the partition i think should not be Uh, i at least don't consider that sure. a valid argument that is my opinion and we can have a disagreement there my this which is why i wrote this post also today on social media uh, which was like a two three point explanation like the ahmadiyya hazara argument is simple i will not accept them is because i will not give credence to pakistan's bigotry hmm. i will not legitimize their bigotry Yeah. it is an abhijit is spot on it is a, a intra muslim different sect problem they deal with it 
India and Pakistan were differentiated on the basis of Hindus and Muslims being two <clears throat> separate nations. Pakistan still believes in it because yeah. their constitution does not allow a non-Muslim to become any major post holder over there like a president or a prime minister. They yeah. don't allow it constitutionally. India in that scenario can only allow denominations who are not Muslim. This is the law. You don't like it. Go to hell. Yeah. India is Aray, not yaar. obliged to please anyone. You remember when SB 403 was getting was getting a lot of news coverage in America when they were trying to Hindus were rightfully angry that a foreign government how is a... I need to take a call. I need to take a call. Oh, go for it. Go for it. Ah, tu ja, tu ja. A foreign government, how can a foreign government dictate who is a Hindu, what are essentials of Hinduism and what aren't essentials of Hinduism? How can a foreign government tell Hindus that casteism Hindus mein, Hinduism is necessary or not necessary? Hai? Similarly, how can a foreign government of India tell the Ahmadiyas of Pakistan what Ahmad are if the Ahmadiyas are Muslims or not? You can't. Yeah. Like it, the you Indian can't. government cannot dictate if the Ahmadiyas or and, Shias are Muslims or not. India recognizes Ismailis, Boras, Ahmadiyas, Shias as Muslims. Indian law treats all of them as Muslim. How can any well-meaning person say because Pakistan doesn't accept it, so India should accept it. Should, should also Fuck accept it. you. <laughs> yeah. Get fucked, Seriously. man. Seriously. Yeah. Fuck you. India will not accept anything Pakistan says. Pakistan is a shit country conceptualized on a shit idea. What a shit Yeah. It's a shit country. We don't why want anything. Log saale yeah. Why are people ideas peddle karne wale aur tum saale tuche India mein baith ke wo why are chizo ko support kar rahe ho? Gandhu ko sharam karo kuch to haram jaate yeah. log. Yeah. Kuch bhi bakwas karte hai yar. And we are expected to matlab literally legitimize that bullshit man. Yeah like unki saala partition unho ne karwaya. Two nation theory saala unho ne develop ki. Aur lekin sab chizo ka burden hum, hum par aana chahiye. Burden उन पर कुछ नहीं होना चाहिए नहीं बर्डन सारा हमारे ऊपर है वाले हमारा लैंड लेके जाके बाद में हमारे ऊपर थूके और हम बोले हां जो लो सारा बर्डन नहीं नहीं जो, जो, जो भी भेजना है भेज दो सारा बर्डन हम ले लेंगे जिसको भेजना है यहां भेज दो सारा बर्डन हम ले लेंगे ये बढ़िया यार वी डिसाइड हम हमारी कुछ तो एजेंसी होनी चाहिए ना यार कुछ तो एजेंसी होनी चाहिए कि हम डिसाइड करें कौन आएगा कौन नहीं आएगा और नहीं और इन हरामियों को गांडुओं को एक और क्वेश्चन पूछना है ये लॉ एंटी मुस्लिम कैसे है Muslim majority. <laughs> How is it anti-Muslim? I don't understand. It has absolutely no effect on the citizens of India. Jo POK ki baat Sabha Nakwi kar rahi thi, ki POK ke muslimano ka kya hoga? Kya hoga? Kya Indian citizen ban jayenge? They are already Indian citizens. Aur if, you're, unko itna, if you're a, P, unko if you're a person chula, who was born in POK, you're an Indian citizen. अरे उनको इतना चूल है कन्वर्ट हो जाओ क्रिश्चियनिटी में या हिंदूइज्म में और आ जाओ. अरे सिख बनो, बुद्धिस्ट बनो, हैं? इतने इतने बड़े बुद्धिस्ट सेंटर्स हुआ करते थे अफगानिस्तान में गो रिवर्ट बैक टू बुद्धिज्म में ना जाओ आराम से बकवास करने की यार यहां पे बड़े-बड़े बुद्ध के स्टैचू बनवाएंगे हम लोग साथ में मिलके इट इज वेरी इरिटेटिंग यार अब मतलब hmm. मेरे को कोई चीज से इतना गुस्सा नहीं आया जितनी ये आर्गुमेंट से गुस्सा आ रहा है कोई एक सीमा होती है ना यार yeah. हमको क्या लेना देना यार इंट्रा मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट से एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में हम वहां के नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा काम है करना हम करेंगे yeah. हमारे सब कॉन्टिनेंट में तुम कौन हो तो हमको बोलने वाले ओ माय ओ वे ओ ओ ओथे अमेरिका विच बेंदे ने रहे तो सानू लेसन देन देने ओ सालो तुम्हारे 1960s तक तो थोड़े ग्रीन क्रो जिम क्रो लॉसी या और दाकी जिम क्रो और जापानीज को कैंप्स में डाल दिया था अमेरिकियों ने उसका क्या बात करते हैं यार बकवास यार बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते साला उनको जो करना होता है उसके लिए करते हैं और इमिग्रेशन में इंडिया डिसाइड करेगा किसको अंदर लाना है किसको नहीं लाना है हमारे देश की मर्जी है तुमको तुम्हारे भैया जब वो आपको याद है पिछवाड़े में डालो डू यू रिमेंबर कुशल जब वो क्राइसिस माइग्रेंट क्राइसिस हुई थी जब आईसिस आया था मिडिल ईस्ट में तो कितने सारे कितने सारे वहां से लोग लोगों का इमिग्रेशन हुआ था सबको अरब देशों ने लात मार के यूरोप भेज दिया कि नहीं इधर मत आओ गुड गुड यूरोप सारे के सारे यूरोप जाओ या मुंह मत दिखाया करो या इतना तो भाईचारा है हैं इतना तो भाईचारा है उम्मा में नहीं और ये एक्स्ट्रा बर्डन इंडिया के ऊपर होना चाहिए अरे क्या कितना बर्डन क्यों ना चाहिए लेंगे यार और क्यों ले हम 
अरे भैया आपने जबरदस्ती लाखों लोगों का कतले आम मचाकर आपने कहा कि हम आपके साथ नहीं रह सकते नहीं को कर सकते हमको अलग देश चाहिए अब कह रहे हो कि नहीं हमको बचा लो वापस आना चाहते हैं ऐसी बातें करके और मुझे आएगा तुम्हारा कतले उनको सब उनको यहाँ ले उनको सारे बेनिफिट दे दो यहाँ बैठा के ये बढ़िया यार क्या ही फा, क्या ही फायदा हुआ फिर मतलब क्या मतलब क्या हुआ फिर पार्टीशन का अगर इन सबको यहाँ ले ही आना है तो फिर बाद में द, बीस साल के बाद सुन्नीस बोलेंगे सुन्नीस का एक फैक्शन निकल आएगा कि नहीं हम इस तरह के सुन्नी है सिंध के सुन्नियों को ज्यादा परेशान किया जाता है या फिर खाइबर पख्तूनख्वा के सुन्नियों को ज्यादा परेशान किया जाता है तो हमको भी ले लो इनका यही है ना कि इफ दे रन आउट ऑफ शियाज एंड अहमदिया टू ओप्रेस दे फाइंड समी एल्स टू बोरो थर्ड क्लास सोसाइटी यार yeah. थोड़े दिन पहले वो एक बिचारी शरीफ औरत उसने दुबई में कुछ शॉपिंग की और उसने वो ड्रेस पहनी और उसमें अरेबिक में हलवा लिखा था तो ये बाहिया <laughs> देश के लोग उसको मारने के लिए लाहौर में yeah. आ गए शुक्र करो एक शरीफ क्रिश्चियन दुकानदार था उसने फटाक से पुलिस को बुलाया जिसकी दुकान में आए नहीं तो वो यार वो मॉब ने मार देना था वो बिचारी और अभी भी वो कितना और... निकलेगी घर के बाहर वो तो नहीं, नहीं, एक वो हजार तो सोचेगी घर के बाहर निकलने के पहले तो गई वो गई हाँ। और शुक्र करो एक वो पुलिस ऑफिसर लेडी पुलिस ऑफिसर थी उसने थोड़ी मेच्योरिटी दिखाई और वो बचा लिया उस बंदी को अच्छा उसके बाद भी वो औरत को माफी मांगनी पड़ी उससे कुछ किया ही नहीं कुछ किया और इन लोगों को ले आए हम लोग हमारे देश में साले चूती हो तुम पागल हो क्या साले गांडू नहीं लाएंगे हम उनको देश में उनको दे दिया उनका देश भेजो तुमको रहने दो उधर या अभी यूरोप की क्या गांड लगी हुई है देख ही लो यूरोप की कितनी गांड लगी हुई है सारा का सारा यूरोप साला राइट विंग गवर्नमेंट इलेक्ट कर रहा है इतना लिबरल हुआ करता था यूरोप हर जगह राइट विंग गवर्नमेंट इलेक्ट हो रही है क्योंकि उनकी गांड लगी हुई है और तुम कह रहे हो कि यहाँ ले आओ और और ये जो लोग कहते हैं ना कुशल तू बिगड़ अब गांडुओ मैं लिबरल हूं मगर मुझे मेरा लिबरलिज्म बचाने के लिए ऐसे वाहियात पाकिस्तानी सुन्नियों से बचना पड़ता है अपने आप को यस yes. मुझे लिबरल वैल्यूज बचानी है मेरी क्योंकि yes. मेरे इंडिया के मुसलमान तुम्हारे जैसे वाहियात नहीं है और करने भी नहीं मुझे है नहीं चाहिए उतने वो। बनाने भी नहीं है आर मुस्लिम ऑलरेडी उतने बनाने भी नहीं है हमको चले देर इन्फेक्टेड कजन फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर यू डोट वॉन्ट दैट मेंटेलिटी उनको उधर ही रहने दो हम बाकियों को रख लेंगे हाँ, क्रिटिसिज्म है इस बिल का दो पॉइंट में मेरे को बहुत हुई है मेरी yes. मेरी पर्सनल अब ये कह दो ये मेरा बायस है बिकॉज आई एम अ डिसबिलीवर तो चलो मैं एक्सेप्ट करता हूँ मगर मुझे बहुत दुख हुआ कि ये बिल ने क्या इनको मतलब क्या बोलते हैं नास्तिक निरीश्वरवादी एथियस्ट ऐसे सब लोगों के लिए प्रोविजन नहीं की है क्योंकि सला ग्लोबली कनेक्टेड है पर यार हर तो नहीं जा पाएगा ना यार हर किसी के पास रिसोर्सेज नहीं है यार उनको तो बेचारों को आने देना चाहिए था उनको तो आने ही नहीं दे रहे हैं तो और ये कह देना की वो नेचुरल टू इंडिया नहीं है यार कैसे नहीं है नेचुरल टू इंडिया यार इट इज नेचुरल टू इंडिया वो एक और दूसरा ये जो दिसंबर 2014 वाला कट ऑफ का कट ऑफ है या। क्यों है क्यों है उसके बाद से उसके बाद से याद सोचो ना कितने लोग आए होंगे उसके बाद से कितने लोग आए होंगे पिछले दस साल में लाइक हाउ मेनी थाउजेंडल मस्ट है लास्ट टेन ईयर जस्ट इमेजिन तो दैट आई अंडरस्टैंड दैट वाई दिस I think they're trying to take a more gradualist approach with it, which I understand. But I still have to express my dis- disappointment that the cut-off date is there. I think that cut-off date needs to be removed. No, no, cut-off date. Because we have a feeling that we all need to criticize them. All yeah. us well-meaning Indian, uh, non-left supporting content creators or speakers or opinionators have to demand this 31st December 2014 wali wahiyat cut off date has to be fucking rejected yes. and removed why the and removed. fuck should others not come to india yaar wo unka ghar hai ye unko aana hai ghar pe aana hai hell yaar yeah yeah this yeah. is their home this is their only home dekho ghar wapsi what meaning hota hai this is ghar wapsi yeah this is literal ghar wapsi 
Is ghar wapas in the most literal sense? It's the most literal sense, exactly. Yeah. Yeah. I, I have a feeling that, I, well, I, let's say, I, I hope that in the next couple of years, this will be cut off date. Bhi hata diya jayega. I'm very sure it will Yeah. I, you know what? I From what I have understood, the government is like, let us first deal with a few numbers. Let us process them. Yes. Let us understand the process of naturalization. Once we are confident, then I think the government will be like, dheere dheere karke sare I hmm. think that's what the government is thinking because in India, kya hota hai? bureaucratic burden is a lot. एक और चीज आई एग्री विद अभिजीत व्हिच ही हैड मेंशनड इन द मोजो थिंग दैट इमिग्रेशन शुड नॉट बी रैंडमाइज्ड बिकॉज़ दैट लीड्स टू फ्री राइडर्स एंड टेररिस्ट एंटरिंग इन बाय प्रिटेंडिंग टू बी समथिंग एल्स सो वी हैव टू बी मोर रोबस्ट अनफॉर्चूनेट पार्ट इज पुअर हिंदू गर्ल्स विल सफर इन दैट टाइम व्हिच ब्रेक्स माय हार्ट बट वी हैव टू बी केयरफुल एज इंडिया बिकॉज़ पाकिस्तान हेट्स आवर गट्स या 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 आई थिंक ऑब्वियसली यू नो India will still be accepting people coming in and you know seeking shelter here. Par. But I am hoping that in the next couple of years, gradually this cutoff date gets removed, because yeah. I think the ultimate purpose of the bill is to not have that cutoff date. That's what I believe. That the that that's why the bill has been drafted, because I I don't think anybody in their right minds would draft a bill saying that it is the first people are okay, the second people are not allowed. Other because then the bill doesn't really make sense at all. So I think the ultimate purpose is to not have that cut-off date, hopefully. So I hope that does get removed, and I hope uh, all the people that are saying "Kine ko kyun dero citizenship," I hope they can all. Uh, what's the phrase I'm looking for? Fuck off! I hope they can all fuck off. Yeah. 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 Seriously, all of them can fuck off. Everybody yeah. who has a problem with this can fuck off. I don't care. India is not obliged to bail out Pakistani Muslims. Yeah. Fuck you. Yeah. भैया इतने लोगों को मार के देश बनाया है एंजॉय एंजॉय रियासत पुदीना इसको तो लेना पड़ेगा व्हाट इफ इमरान खान कन्वर्ट कर बन चुका आओ भाई जान आओ आओ ब्रदर आओ ब्रदर नो प्रॉब्लम इंद्र कुमार नियाजी या ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट हिम बिकॉज़ द डेथ पेनल्टी फॉर अपोस्टेसी देयर नो या 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 He yeah. is very clearly a refugee if he converts, and he has to be given. There is mm. no two ways about it. See, he is uh. the remnant of the original uh, Aryans of the Rig Veda who came. Yeah, from exactly. Ukraine. Yeah. Uh, he's probably my brother. You know, that's why we look so similar. <laughs> yeah. Exactly. Inder Kumar Niyazi, you are welcome any time. Yeah. <laughs> इंदर कुमार नियाजी इज़ ऑलवेज़ वेलकम अगर वो कन्वर्ट हो गया ना तो पूरे देश को घबराना पड़ेगा या लीडर लाइक दैट उस तरह के लीडर को अगर खींच लिया तो साला आधा पश्चून कम्युनिटी खींच लेंगे एको ही इज़ ऑलरेडी हाफ वे देयर बिकॉज़ इफ यू लुक एट इट इज़ वाइफ एंगेजेस इन प्रैक्टिसेस दैट आर थॉरली अनइस्लामिक ओ ओ ओ या आई डोंट नो हाउ हिज वाइफ हैजंट बीन अक्यूज्ड ऑफ ब्लास्फेमी आई डोंट अंडरस्टैंड आई डोंट I, I don't know how she gets so, away with it. Yeah. Yeah. Oh, so, yeah. Kali dal yeah. khao sab log. Like it's straight <laughs> up fucking. It's straight up fucking quote unquote witchcraft, which sab, is which should log. be, you know, if you sab think log. about right. it, should be punishable by death in Islam. But I don't know. Gets away For with it. For those who don't know, Google Imran Khan and Black Dal. That's yeah. all I can say. Or, कुछ दो कितना बीस किलो मटन भी तो था ना कुछ ऐसा भी तो था ना कि बीस किलो मटन का भी कुछ तो सीन था ना. If I remember. यार लोगों को लोगों को पता है ना कि काली दाल में मिर्च जाता है और इस मिर्च का क्या असर पड़ा होगा जहां लौना दो स्टेप और आगे निकल गया हिस्ट्री ऑफ दिस इन पाकिस्तान यू नो दैट अच्छा हाँ सो दिस मिर्च ऑन सर्टेन अपेंडिजेस You see, what happened was the uh, Junagadh ka jo uh, nawab tha jo bhag gaya when huh. Sardar Patel sent in troops. His wife was into extreme BDSM. <laughs> what? So, and she was a lesbian. Yeah. Is this true? Yes. No. What? No. अरे मेरे को खुद हुसैन हकानी ने बताया यार. Oh fuck. <laughs> what the fuck? <laughs> yeah, yeah, yeah. Go, go check this okay. out. Please explain further. Please explain further. Yes, please. So the, so the so the Nawabika. अभी किसी का message आएगा अरे पापा देख रहे. 
दादाजी दूसरे कमरे में देख रहे नो नो बट दिस इज दादाजी पूछ रहे पीडीएसएम क्या होता है बेटा दादाजी इज लाइक व्हाट इज पीडीएसएम so you people need to know this it means bondage domination and sadomasochism okay <laughs> now what happens is sadomasochism is where you get uh, very sorry tripti but this might be an educational experience listen I, I'm, I'm, i you know i would bet good money that your father knows what this is okay i think he does <laughs> yes <laughs> please please kindly explain yeah here the snm is important sadomasochism sadism is where you get pleasure hurting someone masochism is where you get pleasure from being hurt, as in sexual arousal hmm. now the nawabika <laughs> of gunagad was a great lesbian bdsm aficionado and aficionado her, aficionado now her particular kink was taking green chilies and chili powder and rubbing it on girls private parts <laughs> and what? off on it the fuck yeah huh. now she uh, uh, and in junagarh she could do whatever she wanted without consequence but in pakistan huh. what happened was within the first year of them running away to pakistan uh, um she attempted this stunt and because of the excruciating pain one of those girls got anaphylactic shock and died oh shit and she was convicted yaar skill to elephant movement she she was convicted huh. in a pakistani she had to be tried because it became very public she had to be oh, tried fuck. and this shows you what a banana state pakistan was from day 1 <laughs> yeah. that the court decided huh. that because of her services to pakistan a uh, murder was also fine and she had to serve one day in jail what the fuck huh yeah go check it out that's crazy man yeah some you know sometimes you really do feel thankful for the partition You know, it was a horrible thing, but sometimes you know. This is <laughs> hashtag. Thank you, Jinnah. <laughs> thank is you, thank you, Jinnah. Jinnah, go Bharat Ratan, do koi. No, 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 no. This is uh. where people don't realize that you know when uh, uh, we say Pakistan is feudal, India, even at its worst, hmm. even though the Sunni polity is uh, uh, horribly feudal. Hmm. Creation of India put a stamp. Even the Congress put a stamp on all this bullshit. Hmm. Pakistan never did. Jamin Dari, na? Exactly how Pakistan works. Where I have had a friend who, because she was very close to the prime minister at that time, hmm. had a plane delayed by twenty minutes. The plane took her right to the uh, went. They didn't go into the airport at all. It took her right to the tarmac. Acha. Gotcha. was an immigration officer waiting there to stamp her 20 minutes late she boarded huh. the plane and then the doors were closed and everything uh, took off this is officially now a bdsm friendly podcast that's true it's correct yeah this yes. i'm look so, you cannot accuse this show of not being inclusive yes one yes. thing you cannot do is accuse this show of being not inclusive all lifestyles all genders everything yes, yes. we're inclusive just, towards everyone hum kis ko include nahi karte Yeah, on a very serious. I think this is the most liberal podcast in <laughs> India, which talks about things nobody does. Yeah, the fucking left or right, nobody does. <laughs> We just heard a fifteen minute story about BDSM. Okay, <laughs> on this podcast in the year of our Lord twenty twenty four. <laughs> Bihar skill development movement. Bihar, yes, exactly. Bihar skills. <laughs> serious topics only. <laughs> बहुत कमी ना आदमी Uh, good one, good okay. one. Okay, so this is shared by someone which says Modi ji's uh, Ramadan tweet explained. Okay, Check this is the bhai. title. Oh. Ah. 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 Ah.
Не трогай. Я сейчас. Но! It that was so good. That was so good. That was so good. Is hot for Ramadan? Is hot for CA? Pass. Oh my God, that was so good. Modi ji ne one two kar diya, bilkul one two punch. Hmm. Oh, kya tha na? You so, didn't see the left hook yeah. coming because you were busy with the jab. <laughs> this <laughs> this was the happened. best. The, I know this tweet is fake. It's a Photoshop, but this was so good. Uh huh. <laughs> To counter Indian government's undemocratic and communal CA, the government of Pakistan has decided to notify Pakistan's own CA, in which Indian Muslims who feel persecuted in India will be given the citizenship of Pakistan. I can guarantee you, Indian Muslims hate Pakistan more than Indian Hindus do. <laughs> But I also heard. अरे कुछ लोग हैं जिनको रोज जख्म मिल रहे हैं यहाँ पर. उनके लिए काफी useful हो सकता है. Zubair and Rana started yeah. packing their bags, and then apparently <laughs> Zubair attempted to jump off the balcony when he heard it was a fake. <laughs> <laughs> This is a fake. Are <laughs> yar? Come on, Pakistan! You can also pass your own version of CEA. Do it. The next one is called Thank You, Mota Bhai. <laughs> thank You, Mota Bhai. <laughs> thank You, not Thank You. Thank You. Uh. Okay. <laughs> Indians, Indians minding, minding their, their business, their... XM X. Haters Alliance, Alliance. Gora with their own with agenda. Desi boys <laughs> with G. <laughs> the context of this is that Twitter pay for some reason in the last couple of weeks a lot of like Gora racists and like Muslims sort of teamed up and they all started attacking India. It's not safe for women. Gandhi jagay, you know all the all the racist tropes. And in the last couple of days, uh, so it was getting a lot of traction on Twitter. So in the last couple of days, a bunch of Indians got together and they started riding that same wave. So they started posting, "What is wrong with India? What is wrong with India? Look how horrible India is!" And they started posting all positive stuff about India. So every time you go on Twitter and search, "What's wrong with India?" or "India is such a horrible country," you only see the positive tweets. So it's brilliant. I think you know most, so what a wonderful way to fight have... back. संस्कृत अनुवाद देखने को मिलेगा आपको The best in what's wrong with India was what the uh, Israeli embassy did. अच्छा हाँ yes. टाइटल्ड uh, रोस्ट okay, uh, uh, करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है कैजुअल है अच्छा क्या है भाई देखे क्या रोस्ट कर रहा है अरे इसका एक, एक क्लिप पहले मैं 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 यूपी गया था रिमेंबर दिस ड्राइवर को बोला मैंने कहा भैया आप ना मुझको मस्जिद के पास उतार देना उसने मेरा नाम पूछा मैंने कहा मेरा नाम अजय है और उसने ना मुझको मंदिर के पास उतार दिया <laughs> मैंने बोला भैया आपको मुझे मस्जिद के पास उतारना था कहते हैं भैया आज से पांच साल पहले यहाँ मस्जिद हुआ करते थे तो दिस इज़ राम मंदिर मीम राम मंदिर मीम हाँ ये रुको फर्स्ट वी नीड टू टेक अ ब्रेक बहुत मेजर न्यूज अपेरेंटली ममता बैनर्जी सफर्ड अ मेजर इंजरी मेजर इंजरी Yeah, yeah. Looks like something's gone into her forehead. What? Like a very deep cut. Yeah, yeah, yeah. Something's click. gone. Yeah, click. Abey, is the this link. the video of it? We'll get banned. No, no, no. This is just what the AITC has tweeted achha, itself. Achha. Okay, 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 okay. So, okay, is this actually great. video of injury? Because if this oh, click on the link, yar. I'm opening, yar. I'm saying if it is a video of injury, we'll get banned. 
is what no, I'm saying. It is an okay. video of injury. It's a photo of injury. Hmm. Okay, wait. I I will. I will. photo oh. much share karna because we'll get banned if it's like a grievous yeah, yeah, injury. Yeah, Our chairperson Mamta official <clears throat> sustained a major injury. Please keep her in our prayers. It seems she has a major head injury, Ahi. and it looks pretty bad. Well, yeah. I wish her, wishing Did her a very down speedy or something. Recovery. What happened? I don't know. Huh? Boss, this looks bad. Well, like looks bad, bad as in what? Like not recoverable bad? I really don't know. Wow. How did it even happen? Does Does anyone know how it happened? No idea. Nobody. Nobody knows. Huh. So, hmm. pe, ghar pe accident ho gaya, something like that. Pata Who knows? We, I mean, uh, TMC will come. That's fucking wild. Huh. T- T- TMC oh, wow. will come up. Okay, the next one is called. Wow. Holy Cla- shit. Clash of the Titans, Papu versus Pinky. Okay. <laughs> Pinky bhi naam pad gaya, dusri wala ki. Ab yeh dekh paayo ki aapki jeb mein se paisa, jab aap petrol kharidte ho, jab aap shirt kharidte ho, jab aap pant kharidte ho, jab aap dhabe mein khana khate ho, aapki jeb mein se paisa ja raha hai, sida transfer ho raha hai Adani ki jeb mein. Sida. Ek zamane mein bade bade udyogpati Tata Birla hote the. अभी भी है लेकिन एक जमाने में आपको मालूम था कि भाई टाटा ट्रक बनाते हैं गाड़ियां बनाते हैं टाटा तो सॉल्ट भी बनाते हैं मंजन कौन बनाता है हम जब दुकान जाते हैं बर्तन कौन बना रहा है, है? कपड़ा कौन बना रहा है आप जानते थे कि ये बड़े-बड़े उद्योगपति हैं ये काम करते हैं और ये हमारी सुविधा के काम है जो बनाते हैं वो चीजें हमारी काम आती हैं आज बताइए जी अडानी अंबानी जी क्या बनाते हैं क्या बनाते कोई बताएगा क्या बनाते हैं कोई बताएगा कितने मजदूर काम करते हैं इनके लिए कितने जॉब देते हैं आपको कोई बता सकता है कुछ नहीं आप बता नहीं सकते कुछ बनाते नहीं है बहनों और भाइयों जो आज का था वो ले लिया है आज की लोग कुछ नहीं बन रहा है यार यू कैन गो ऑन गूगल राइट नाउ टाइप अडानी इंडस्ट्रीज और उनकी वेबसाइट आ जाएगी सारे के सारे उनके प्रोडक्ट्स वहां पर मौजूद हैं नहीं आई थिंक पिंकी वन दिस हैंड्स डाउन या शी वन दिस वन हैंड्स डाउन हैंड्स डाउन इफ इफ राहुल गांधी एवर डिसाइड्स टू क्विट पॉलिटिक्स वी हैव अ वेरी गुड रिप्लेसमेंट हम्म एक्सीलेंट रिप्लेसमेंट या मोदी अडानी क्या बनाते हैं अंबानी क्या बनाते हैं ये किसी को नहीं किसी को नहीं पता नोबडी नोस व्हाट इट ये 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 किस किस्म की वाहियात हरकत है ये क्या है What's what is this? I got your number from a WhatsApp group. How can we meet? You are so beautiful. I am a man. The woman you see on my profile is my wife. Okay, give me her number. This has to be an Indian. Itna harami internet pe, itna tharki internet pe, sirf Indian hi ho sakta. Ah, wo Bob's and Vajain wale. Bob's and Vajain wale. Ha. There's no, there is no group of people more horny on the internet than the Indians. क्यों चल रही है मैं रुको मैं खोल रहा हूँ बाढ़ में जाए इंसान रुक जा शायद अभी हो गया शायद अच्छा हो गया क्या प्ले करो Come on, yeah. Come on, yeah.
एक्सप्लेन करेगा कि तेरे लोग ऐसे क्यों हैं? यार मेरे लोग ना रिदम बहुत जोर से फील करते हैं द पीपल ऑफ द प्लेन द पीपल ऑफ द इंडियन गैजेटिक प्लेन फील रिदम वेरी स्ट्रॉन्गली वी लाइक टू है गुड टाइम क्या What is this? A couple in Australia, and they were trying to figure out what to name their baby girl. And so the husband had a great idea. He said, "Let's name so her." Tag me when they send this. La Nesra, La Nesra, and the wife was like, "Wow, that's a beautiful name, La Nesra." And it was beautiful. And La Nesra went on to be two years old. And then one day, the husband said to the wife, "I'm going to tell you why I suggested the name La Nesra, which she she just thought was unique and romantic." Right. She said that her husband told her. That it was his favorite soccer team, Arsenal, Arsenal. spelled backwards, <laughs> La Nesra. That is her. Yeah. <laughs> well done. <laughs> well done, yar. I, I need to find this guy, and I, I need to be his friend. Yeah, I think him and yeah. I are going to be great friends. I don't know where this guy is from, but I need to find him, and we need to be friends. Yeah. Well done, yar. I have. Me ko bhi kuch aisa hi tikram lagana padega. Okay. ये बहुत अच्छा है ये देखो एमपी कांग्रेस आपका बच्चा भटक रहा बेरोजगार क्योंकि आपने चुनी बीजेपी सरकार एंटी सेक्युलर का है वो हमारा बच्चा नहीं है सोनिया गांधी का बच्चा है और सोनिया गांधी ने बीजेपी सरकार नहीं चुनी है हमारा बच्चा नहीं है सोनिया गांधी का बच्चा अरे यार क्या आदमी है यार ये प्लीज यस इसके बाद दो और इलेक्शन एटलीस्ट आई वांट राहुल गांधी टू रन इन ओके मिनिमम दो और इलेक्शन आफ्टर दिस ओके नेक्स्ट यू कैन डू इट ब्रदर पेपर न्यूज़पेपर आर्टिकल की फोटो मैं हिल गया फिर से अबे क्या हो गया अबे तू हिल गया पता नहीं कैसे एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड मैं अभी आया मेरे को इन एंड आउट करना पड़ेगा मैं अभी आया अभी आया दूरदर्शन में ऐसे होता था याद है मित्रों नहीं मैं ये दिस इज हाउ आई सपोर्ट दी एल जी बी टी कम्युनिटी ओके इन द मीन टाइम तब तक uh, शाम को आने दो फिर अगला मीम लगाएंगे तब तक मैं देखता हूँ कोई क्वेश्चन का आंसर मैं देख सकता हूँ hmm, या कोई कमेंट है आई एम अ कुशलियन एम उधर लेके घी एम उधार लेके घी पीता हूँ शर्म आनी चाहिए जो आदमी कुशलियन जैसे वर्ड का उपयोग करता है उसको वाकई में शर्म आनी चाहिए ओके okay, और क्या है ब्रिंग बिल्लो रानी इन अभिजीत का कहन का आदमी औरत कोटा ओके बी डी एस एम एस बंद के डालो सोचो मत ओके व्हाट्स व्हाट शुड अजीत कॉलिंग यू थ्री एलिट दैट डे देन ए एम कॉल्ड एलिट लेफ्टिस्ट ऑन जे डायलॉग्स डू वी हैव टू एग्री ऑन एवरीथिंग नो यू डू नॉट हैव टू एग्री ऑन एनीथिंग अजीत भारती वाज जोकिंग गॉश गैस व्हाई सो सीरियस ओके आ गया शाम हाँ yalla let's go brother okay chalo next one is jila aspatal mein mansik rogi ne kar diya 10 marijon ka upchar ye bihar ki story hai kya ye bihar up hoga zarur has to ha kya likha hai udhampur kahan hai padhne ko nahi ho raha hai yaar kidhar hai upper left mein kya likha hai ye udhampur hai kya padhne ko nahi ho raha clear nahi hai ये कुछ यूपी बिहार टाइप का ही सीन लग रहा है मुझे आई थिंक ये ये वहीं का कारनामा है mm. <laughs> mm. 
चलो देखते हैं इट्स नॉट अ मीम बट यू स्टिल कांट इग्नोर इट ओके इट्स नॉट अ मीम हाँ क्या लिखा है इसमें आई जस्ट विटनेस्ड अ सेकेंड मर्डर क्या हो गया अच्छा ये किसी टर्किश बंदे ने कुछ टर्किश पे लिखा है इंडिया के बारे में आई थिंक ही वाज क्रिटिसाइजिंग इंडिया एज फार एज आई रिमेंबर हाँ मगर नीचे जवाब दे क्या तुतुल पुतुल मुझसे आइसक्रीम निकाल के बात कर <laughs> एक बंदे ने पूरे ऑटोमन एम्पायर की इज्जत निकाल दी यार है पुतुल पुतुल कर यार मुझे आइसक्रीम निकाल के बात कर ओ 2024 की स्ट्रेटजी रिवील हो गई है बीजेपी की ओ क्या है भाई देखते देखो देखो अरे मोदी जी अरे यार ये फिर हरामी फिर हो गया यार ये रुक जा मेरे को फिर वो रिफ्रेश करना पड़ता है मोदी जी लगता है, है मोदी जी इज मूविंग ऑन फ्रॉम जो वो मेलोनी और बाइडेन वाली वीडियो देख के मोदी जी बहुत दुखी हो गए थे आई थिंक ही इज ट्राइंग टू मूव ऑन इन हिज ओन वे हम्म क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं अल हिंद बल इमारत बी कलम अल जमान सिख परंपरा वास्तव में श्रेष्ठ भारत की जीवंत परंपरा है रामो राजमणि सदा विजय थे गुड देखिए ये बढ़िया स्ट्रेटेजी है इनिशियली मोदी जी पुट ऑल ऑफ हिज एग्स इन वन बास्केट मेलोनी वाला बास्केट now he's diversifying his portfolio this is wonderful yeah. this is a very good lesson in investment strategy this is the reason why modi ji will never meet us aapne modi ji ke liye isliye modi ji hamare podcast pe nahi aayenge kabhi bolenge ye investment strategy sikha rahe thoda sikha karo aap log hai pichli baar modi ji ne sara investment ek hi jagah kar diya tha to fail ho gaya abhi dekho kitne acche se spread kiya investment well done okay Sometimes reality becomes tragedy. क्या लिखा है इसमें? <laughs> Sometimes when art imitates imitates reality in Pakistan, okay? हाँ हाँ कर लेंगे यार कोई tension वाली बात नहीं. Assalamu alaikum भाईजान. वालेकुम सलाम. भाईजान खुदार आदमी हो बीक नहीं मानता. एक छोटी शेयर सुनिएगा. भाईजान शेयर को पूरे शेयर हैं किसी ने जेब काट ली है. अरे पैया भी जेब में नहीं है. पर टोल डरवाना है. अब थोड़ी सी help कर दें. देखिए भाईजान मैं कोई मांगने वाला नहीं हूँ. बस थोड़ी सी आप मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दें मैं आपको जाती फोरी वापस कर दूंगा यार ये डायलॉग मैंने कहीं सुना है कहा सुना है <laughs> ओ तेरी। मैं आया हूँ तो आप समझे आप समझेंगे शायद ये मांगने आया मैं मांग नहीं आया लेकिन मजबूरी है कुछ ऐसा आप हथ हाथ उठा दें तो मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इनशाला हम पूरी कौम हम मिलकर दंगात मेहनत करेंगे पसीना कराएंगे अपने पाओ पे खड़े होंगे टॉप टू बॉटम सब बिखा रही है बड़ा अच्छा लगता है क्या साला देश है यार भैं जो हमारे ही पड़ोस में होना था इनको चूती है साले न्यू थियरी इज अराइव दैट बीजेपी इज अ रीजनल पार्टी ट्रूली बिल my friends it's a regional party acha bjp is a regional party i want to hear this let's let's listen to this abhi ye kon hai main ka lada chale um are ye to news news landu wala hai na do you truly believe that bjp nda will be able to cross 400 seats this time for general elections you said in your series with shohit mishra that uh, bjp is a regional party is it Achha. really possible for a regional party like bjp to cross a num- that number in in true sense bjp is a regional party how how Only is gujarat this? in see uh, all other states hmm. they their victory comes through money or muscle hmm. except achha, achha. uttar pradesh and gujarat hmm. what south is gone hmm. so we are talking about north punjab is gone achha. so every other state either other evm state. money muscle and and number of things they are used acha evm bhi dal diya bich mein very good gujarat and even i am not sure about gujarat also oh acha gujarat because after anti incumbency last election a congress was just 
means if, if there was not uh, uh, their vote share factory, had gone up abbe ek kaal chuti hai news landu wale bhi sale disagree kar rahe tumse kya din aa gaye you know you're wrong when even news landu is like yaar thoda zyada ho gaya bhai matlab chuti aap ka bhi koi hota hai ki nahi to basically according to him bjp bjp is a रीजनल पार्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश और गुजरात में वोट आते हैं पंजाब गया साउथ गया इसका मतलब और कोई स्टेट नहीं इंडिया में चार स्टेट्स हैं वन स्टेट कॉल्ड साउथ वन स्टेट कॉल्ड पंजाब एंड देन उत्तर प्रदेश एंड गुजरात भाई एनालिसिस नहीं है ये एनालिसिस है इसको एनालिसिस नहीं बोल सकते दिस इज एनालिसिस हाँ ओके लास्ट मीमी ओके देखें क्या है तो नशा करते हो जी भाई कितने नशे कौन कौन से करते हो मैं सिर्फ क्रिस्टल पीता हूँ क्रिस्टल तो आपको पता नहीं है कि यार क्रिस्टल ही नशे वशे आदमी आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है तो हमें भी जल्दी नहीं है हमने भी आस्ता आस्ता ही मरना है <laughs> तो नशा करते हो जी भाई कितने नशे कौन कौन से करते हो मैं सिर्फ क्रिस्टल पीता हूँ क्रिस्टल तो आपको पता नहीं है कि यार क्रिस्टल ही नशे वशे आदमी आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है तो हमें भी जल्दी नहीं हमने भी आस्ता आस्ता ही मरना है आई 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 अप्रिशिएट द मैन क्लैरिटी यस 100% अप्रिशिएट द मैन क्लैरिटी इसके लिए मैंने उसको डबल शॉट आउट दिया क्योंकि ऐसी इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी बहुत कम लोगों के पास होती है कि मतलब हां मरना तो है मगर आराम से मरेंगे यस मजा लेके मरेंगे लुत्फ उठा के मरेंगे बिल्कुल बिल्कुल 100% कंप्लीटली एग्री इस तरह के लोगों को फुल सपोर्ट मेरी तरफ से एंजॉय योर लाइफ वेरी गुड वेल डन वेल डन राइट लेट्स सी क्वेश्चंस क्या है हमारे पास आज मैं नीचे से ऊपर जाते हैं केम टू इंडिया इन व्हाट I want to ask if the CA implementation would result in large scale religious conversion of Bangladeshi Muslims who came to India before 2014 for small jobs. So it doesn't apply to Muslims. I I don't understand the question. No, no. Will they convert to Hinduism over here? No, but uh, the document would look no at problem. what they're doing. Yeah. I mean, they will have to show their intent. Are yeah. they practicing Hindus? The government exactly. is not that stupid. It takes a lot of <clears throat> interviews. Yeah. But karo, I would encourage them. Go for it. Um, what else? Um, <laughs> na atti na batti, dunya ki sabse badbudar drum tatti. Kaun se bhi kaun ke laya ho, bhai ye. Um, <clears throat> which CA in place is the fear of increasing crime rates legitimate? Are there any ancillary provisions in terms of occupation? इसका आंसर भी इसका आंसर भी अमित शाह जी ने दिया था ये वो केजरीवाल ने बोलता है यार जो इंडिया में ऑलरेडी है उनके बारे में हम लोग देने की बात कर रहे हैं तो कोई क्राइम तो उनसे इंक्रीज नहीं होना तो क्या बकवास कर रहा है या ये तो वही बात हुई ना कि इनको सिटीजनशिप मिलते ही ये क्रिमिनल बन जाएंगे केजरीवाल क्या मतलब हुआ यार केजरीवाल ने जो उसके ऊपर बातें की है ना आई थिंक केजरीवाल ने क्लॉस द हाइएस्ट लिमिट इतना इतना घटिया किस्म का इंसान है ना Yeah, yeah, his his downfall has been pretty insane because I remember, I think people that I you know maybe under the age of twenty five might not remember how popular Kejriwal was in like twenty twelve, twenty eleven, twenty twelve during that anti corruption movement. He was very popular, right, left, dono me he was very popular because both right and left were kind of united for a little while against corruption, against Congress Party's corruption. and because of his involvement with the anti corruption movement and his involvement with nanna hazare for a brief period of time he was very very popular and aaj his credibility is around rahul gandhi's level ye ala to rakhiye is bande ki jo downfall hui hai is bande ki it's incredible um what else um the congress campaigning the congress campaigning is still stuck in the 70s यार वो तो उसकी भी चली गई है मुझसे। 
उनको लग रहा है बीजेपी का सफाया होने वाला है महाराष्ट्र में पहली बात अभी तक सारी टिकटें आई नहीं है फिर कैंडिडेट होता है लोकल एरिया का सफाया क्यों होगा लाइक व्हाई व्हाई इज दैट इवन यार लोगों को ऐसी फीलिंग आ रही है मैंने तो अभी तक कोई सर्वे वर्वे में ऐसा देखा नहीं है बीजेपी का सफाया हो रहा है महाराष्ट्र में बट ठीक है लोगों को ऐसी फीलिंग्स आती रहती है व्हाट इज दैट फीलिंग बैकड बाय डू यू थिंक आई डोंट नो देयर इज नॉट बैकड फ्रॉम फीलिंग्स आर नॉट बैकड बाय एनीथिंग फीलिंग्स आर फीलिंग्स आई हैव नॉट सीन एनी सर्वे दैट आई एम नॉट सेइंग बीजेपी विल विन एवरी सिंगल सीट आई एम सेइंग लेट द सर्वेस कम आउट ना and let hmm. the ticket hmm. distribution being cleared abhi tak bombay hmm. mein to sirf uh, unhone do hi seat uh, announce ki hai na uh, mumbai north mein piyush goel ji yeah. aur uh, ek aur seat uh, north east mein uh, mihir kotecha aur to koi naam nahi diya hai hmm right uh all right let's see uh something bd acha bd bd as <laughs> uh as a hindu thank you jinna for partition yes i i sadly i have to echo that sentiment thank you jinna for partition um aur kya hai bhai what if imran khan ye to humne dekh hi liya tha um protest against ca is it because it provides a tiny advantage to the hindus ecosystem does not want any advantage to be provided to the hindus they know very well it has nothing to do with the muslims it is all an act put up by the ecosystem i mean yeah i think everyone is aware at the end of the day that it has nothing to do with the muslims the only thing that they're mad about is ki sare ke sare pakistan ke muslims ko bhi kyun nahi ghusa rahe it is obfuscation boss yeah. it is obfuscation that's yeah. all it is if you can't dazzle them with brilliance you baffle them with bullshit that mm-hmm. is the sacha motto of all these people they keep yeah. obfuscating they keep bullshitting they keep making excuses and we just keep falling for it every time hook line and sinker right yeah It's complete obfuscation. They know इसमें मुस्लिम्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसीलिए तो देर वॉज दैट लेजेंडरी क्लिप ऑफ सौरा भास्कर एंड जिमी सर्ब वट एवर एंड फरहान अख्तर कि भाई सब लोग आए तो मैं भी आया हूँ दैट कैंड ऑफ डील एंड पीपल आर जस्ट थ्रोइंग आउट रैंडम बस वर्ड जैसे वेन यू डिस्क्राइब हिंदुत्व यू कैन रियली डिस्क्राइब इट ऑनेस्टली बिकॉज इफ यू स्टार्ट डिस्क्राइबिंग हिंदुत्व ऑनेस्टली देन हिंदुत्व स्टार्ट टू साउंड प्रिटी गुड सो यू हैव टू देन label it wrongly right you have to describe it wrongly so when you're asking to so some when a foreign journalist describes hindutva they will say fascism they will say mm. we hate muslims they will say hindutva wants to kill muslims they will say hindutva wants to establish brahmin supremacy all of these things are wrong obviously because you can't describe it correctly because then it sounds good it's similarly with the caa you can't describe it correctly because then people will say kya takleef hai why are you angry so much then so that's why you have to describe it incorrectly Hmm. Um <clears throat> Do you think Modi and Jay Shankar are weak in their messaging? This should have been called Minority Protection or Minority Refugee Act, not the Citizenship Amendment Act. Yeah, you could say that. I think that is something that's a I think that's a very legitimate criticism yeah. of the overall right wing or non left ecosystem of India that they clearly lack articulation and command of language. uh when it comes to the english language i think when it comes to regional languages it is not an issue but yeah. english language communication uh sometimes uh leaves you gasping I'm a lot like, to be desired yeah, i mean lot of just time. just look at the just foreign po- you know foreign policy discussions may or international discussions may just jay shankar se kitna difference aaya hai you know i mean that just goes to show what a big difference like somebody who's proficient in that language makes when he can respond to the media when he can respond to the international community in their language more or less sort of uh, fluently and and the thing is that kya hai ki this is like a very literal name it is because it is literally an amendment to the citizenship act of 1955 <laughs> the citizenship yeah. amendment act are <laughs> yaar yeah. matlab jaise i ate omelet act <laughs> so literal <laughs> they yeah. could have i i think they could have been creative have, but... with it mai to kehta hu isiliye na jab bhi koi kanoon pass karna ho ek ad agency ko hire kar liya karo <laughs> ek badhiya you know ogilvy wagaira kisi ad agency ko hire karke unke sath nikala karo ke then how how do we 
now we, we're going to pass the act the act is going to remain no problem how do we sell it to the people properly as well you know laws are also yeah. about marketing as much as it's about legislation um and bjp has shown they're very good at marketing they know how to market their leader like prime minister modi knows how to market himself extremely well you don't win this many seats in a country like india uh yeah. you know you don't form absolute majorities in a country like india unless you're very bloody good at marketing yourself mm. uh, <clears throat> what else uh the question is so abhi bhi aaye hai bahut sare ha aaye hai ha ha niche dekhna acha acha niche se niche se main aa raha hai um what if a lot of ex muslims want to come to india i think you they made this point allowed. earlier na they uh, should be allowed i think they should be allowed. that's my view It's right. okay people can disagree. No. Right. Uh ch -ch 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 -ch. what else? Uh poll prediction The poll predictions on CNN News 18 for Tamil Nadu Lok Sabha shows five seats to the BJP. Do you guys think this is practically achievable? Pichli I don't think so. Thi Pichli baar one I think maybe they'll get two. but yes uh, on a very serious note when i spoke to some party insiders some serious people they also said bjp is aiming for five and i was like wait a minute five tamil nadu <laughs> and huh. they're like they gave me a dead serious answer they're like yes five five in like, tamil nadu is pretty crazy and i agar ye hua na to main to sadme mein chale jaunga serious yeah, sadme mein chale jaunga Let's just put it Listen, that way. I am expecting BJP re going around three fifteen to three twenty five, maybe that's it. But yeah, BJP is dead serious about NDA four hundred plus. They are actually oh, yeah. aiming for that. Like right. it's a the Modi Shah combination mindset now is is sometimes very scary. Like you look, so what they say? They are so scary in their mindset now. Like they go for the juggernaut. They truly right. believe in these things and right. fascinating mindset. I don't think 400 plus is realistic to be very honest. Yeah. I think that'll be very difficult. I think I I imagine they'll be able to improve from 303. I think maybe 310, 320, something like that might be possible. Uh big I don't know if it'll be but I think yeah, that's what uh, I can um, see happening. I would highly like recommend 320. people I think one of the most underrated political nerds, and I don't say this because he does a podcast with me. I say this out of true respect for Adit Kapadia. Adit mm. is a real election nerd. Mm. Like I genuinely have, you know, yeah, he he's is. a friend. <laughs> keep, keep my friendship with Adit aside, yeah. and that we do an election podcast. But boss, he's a real nerd. Yeah. And Adit <laughs> and I sat down, and I just don't see how we are going to. you know have a situation where bjp gets 400 yeah. but you never know i mean i thought they will not get 300 plus last time but last they clearly were last time people got. were saying ki are yaar hang hang hogi hang hogi hang hogi a lot of people were saying yeah, hang, i thought bjp will win i thought yeah. two wo 270 ke upar aayenge magar i never thought 300 hogi magar really yeah. i i i i was wrong then also but अभी मैंने पार्ट वन कर लिया मैंने और आदित्य ने वी आर वेटिंग फॉर मोर सीट्स टू बी डिक्लेयर देन एंड ऑफ दिस मंथ में पार्ट टू करेंगे वेयर वील कवर द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया आदित्य एंड आई एंड लेट्स सी आई मीन सीट डिस्ट्रीब्यूशन मैटर्स अ लॉट आई विल गिव यू एन एग्जांपल नाउ चंद्रपुर फॉर एग्जांपल इन महाराष्ट्र राइट एज अ सीट वो लास्ट टाइम हारी थी भाजपा इस बार उन्होंने सीट दी है सुधीर बाबू मुंगतीवार को ही इज अ फॉर्मर करंट मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र वन ऑफ the mass leaders of maharashtra hmm. now if you ask me is there one person who can win chandrapur it's sudhir bhav hmm. will he or not i don't know okay. but can he yes so you know seat distribution is a very very complex thing so jab aap number predict karte ho na you cannot until and unless you get like uh, a, a a spot on the mark seat distribution of who's fighting from where what is the religious and caste matrix there what are the realities there and then you factor in the modi factor and th that's why it's it's very complex and but yeah. i still don't buy this 400 ka aankda yaar mere se to nahi hazm ho raha yeah i don't i don't understand it i think i think it's it's a very good way to galvanize the troops i think that's a it's a very good phrase to use to galvanize all the bjp workers across the country before the elections i think that's why they they're using it because ek time pe opposition iska mazak uda raha tha 
तो अमित शाह ने सेट ठीक है फक यू देन चैलेंज एक्सेप्टेड एंड नाउ ही इज यूजिंग इट टू गैल्वनाइज द ट्रूप कि भाई चलो मे बी थ्री फिफ्टीन थ्री ट्वेंटी आते अभी अभी अगर इनको हमने गैल्वनाइज कर दिया तो मे बी दस और खींच लेंगे आई थिंक दैट्स काइंड ऑफ हाउ इज अप्रोचिंग इट विच मेक्स सेंस मेक्स लॉर सेंस ये क्वेश्चन व्हाट अबाउट हिंदूज इन बाली व्हाई आर दे एक्सक्लूडेड अगेन आप लोग यार व्हाई विल व्हाई आई मीन व्हाट्स द होम मिनिस्टर्स इंटरव्यू विद स्मिता दिस बिल इज नॉट अ नेशनल पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड इट्स रेफ्यूजीज इट्स जस्ट अबाउट थ्री कंट्रीज बिकॉज वी हैव अ यूनिक हिस्ट्री विद देम एंड इट्स अ फास्ट ट्रैक अरेंजमेंट फॉर दोस हिंदूज प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड इवेंचुअली India will come up with a proper policy, and India yeah. eventually, as a Hindu rashtra, and my definition of Hindu is very clear. It in, it is far more inclusive than what you may even agree with. But as a Hindu rashtra, India has to go by a simple formulation. Everything that our text spoke about, for example, the Sarv Darshan Sangrah, which talks about three Nastik and six Astik Darshanas. <clears throat> Anybody who is connected to them, which includes Nirishwar Vadis. has to say india is the natural homeland yeah so we will eventually extend it magar abhi hamari wherewithal nahi hai economic wherewithal nahi hai eventually india will go i think in yaar aap socho na kushal ki teen saade teen trillion ke paas hai hum abhi right teen saade teen trillion pe itne sare positive changes aaye hain desh mein internationally itne sare positive changes aaye hain india ko lekar internationally india is starting to flex its muscles a little bit and this is even before we become a 4 trillion dollar economy yes imagine in the next 20 years when india is at 10 trillion what india can achieve main wahi to keh raha hu na ki ghar wapasi ki sali tsunami hogi 10 trillion par aur aur yaar honestly sham unlike china we are a force for good in the world yes we are a ethical moral society yes we have problems we have many flaws as a society which you know we criticize i you i abhijit we constantly criticize that too but overall this society has a bone of morality in it yaar pehla so kaam modi ji jab india ko g20 ki you know leadership karne ka mauka mila pehla kaam kya kiya india ne african union ko permanent member banaya yes pehla step we stand up for the underdog we have historically yeah. and by the way even nehru did even nehru as a prime minister did hamari yeah. is mamle mein foreign policy we have always stood up for the underdog in our foreign yeah. policy and and bjp government itna zyada change nahi karti hai foreign policy from the past aur aur aap malum hai citizenship amendment act mein sham jab main check kar raha tha na तो आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट अदर गवर्नमेंट ऑल्सो वाजपेयी गवर्नमेंट ने भी एक बार फास्ट ट्रैक किया था 2002 से 4 के बीच में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने भी 2009 से 2011 12 के बीच में फास्ट ट्रैक किया था कुछ सिटीजनशिप दी थी ये सब कॉन्टिनेंट के लोगों को सो क्रेडिट शुड बी गिवन टू डॉक्टर मनमोहन सिंह ऑल्सो उनको भी एटलीस्ट दिस पॉडकास्ट विल गिव क्रेडिट वेर इट्स डी अरे यार न्यूक्लियर पैक्ट यूपीए में ही साइन हुआ था ना यूएस के साथ ऐसा नहीं है हमको अप्रिशिएट करना चाहिए और अभी मोदी जी कर रहे हैं प्रॉब्लम क्या है मालूम है कि मोदी जी है ना ही डज नॉट कैरी जर्नलिस्ट विथ हिम वेन ही गोज आउटसाइड टू ट्रिप्स सो ये जो एक एलिट क्लास है ना जिनको फोकट का <laughs> चूरण खाने की आदत हो गई थी हाँ। ये क्या होते थे मालूम है प्लेन में प्रधानमंत्री के साथ जाते थे वो भले वाजपेयी हो वो भले मनमोहन सिंह हो भले उनके पहले के प्रधानमंत्री हो दीज पीपल वर यूज टू पर्क्स नरेंद्र मोदी आने के बाद सारी दुकान बंद हो गई है सो दे हेट हिम एंड बॉस तू ये सोचना यार कितनी बार मैंने तेरे को ऑफ द रिकॉर्ड बोला है कोई भी बोलता है ना ये आ रहा है वो आ रहा है ट्रस्ट मत करना मोदी शाह की सरकार में किसी को कुछ मालूम नहीं होता अरे बाहर नहीं निकलती है बात जब तक पीएमओ नहीं चाहेगा और मैं पीएमओ बोल रहा हूं मैं एचएमओ भी नहीं बोल रहा हूं सोच जब तक पीएमओ नहीं चाहता है ना एक इतनी सी आउंस भी बाहर नहीं निकलती है क्योंकि इतना रेजर शार्प और एयर टाइट सील है उधर हाँ। भाई तुम जो कर लो बाहर नहीं आने वाली बात बहुत ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं उधर जिनको ऐसी ऐसी ट्रेनिंग दी गई है यार आपको पता भी नहीं होगा ये पीएमओ में और वो ट्विटर पे उसके ऐसे इतने से चूट जैसे फॉलोअर हो गए और नाम भी नहीं लेता लेना चाहिए उनका कभी बियॉन्ड द पॉइंट पब्लिक में नाम भी नहीं लेना चाहिए उनका अच्छा काम कर रहे हैं यार सब लोग पीएमओ में लेट देम लेट दो गुड पीपल वर्क इन द पीएमओ लेट दम वर्क लेट दम वर्क लेट द कंट्री डिवेलप इकोनॉमिकली हमारी जी बढ़ने दो आठ दस ट्रिलियन के पास जब हम आएंगे ना तो देखना ये जो अभी हमको काफिर काफिर बोल के गालियां दे रहे हैं ये हमारे बेस्ट फ्रेंड बनने की कोशिश करेंगे देख लेना आप 
अखंड भारत का सपना दस ट्रिलियन पे पूरा होने वाला है I am going to say something extremely audacious, but eventually, by India's sheer moral superiority, economic might, and growth, eventually Pakistanis will realize their folly, and they will reconvert back to their native faiths themselves. Really, I say that this. is pretty audacious. I say this. <laughs> I am being very audacious. I am. Uh. I have never said something like this, but I believe before I die. there will be a reconversion movement in the subcontinent because they will realize that a part of the indian growth story is also the indian civilizational oh, story 100% and this, and this this pagan refuses to die yeah the story of this pagan is that this pagan survived yeah. every single onslaught yes they had body blows but they stood up every they time they refused to lay that down and die story. Yeah. That is the story. This and, is a civilization that refuses to lay refuses yeah. to lay down and die. Yeah, and that has been our story for a thousand years. It is going to be our story for another thousand. Yeah, yeah. This is It, our story. And, and, the next thousand years is the story of us getting up and getting back on our feet and, and ruling the world like we used to. I say this: a person like me, through my own life journey, who was such a militant atheist in his twenties. such a militant atheist i was like hardcore militant atheist <laughs> and from there where i have come as a person personally in my journey i i know eventually once you start thinking rationally you just can't have anything but appreciation for this civilization despite all its flaws which is why like in my book also i i i bash india tabiyat se Mm. but i end by saying despite that i'm still a hindu because i yeah. see too much good in it yeah. that's the whole point yeah yeah 100% 100% agree wiki says koi samjhayega hindutva se pakistan ko kya dikkat hai wo khud islamic country hai lekin unhe india secular chahiye are wiki yaar chutia country with a chutia mentality very simple wo chuti hai chutia country chutia mentality these these are the two founding pillars of the of pakistan chutia country with a chutia mentality ye 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 log ye log these are the two pillars which by, by which this country lives today and boss aap aap ek mere ko ek baat batao na this show right this show is clearly run by three people who are liberals of different varieties yeah. who are proud hindus of different varieties we bash every single person that comes why hmm. is this show so popular the reason of the popularity of this show is because आप कोई भी कंटेंट क्रिएटर के पास आज जाओ वो या तो इसको नहीं करेगा या उसको नहीं करेगा और या पाकिस्तानी तो हमको ना बोले यार उस दिन मैंने एक पॉडकास्ट में सुना एक पाकिस्तानी बोलता है आई एम अ ग्लोबल सिटीजन तुमको तो भगा लेंचो फिर हो गया ये फिर अभी अभी तेरा मल्टी कलर फिर हो गया ये आपकी आपकी शर्ट को कॉपी कर रहा है मेरा कैमरा बेसिकली बीजेपी गॉट फोर लोकसभा सीट इन तमिलनाडु in 99 now bjp is stronger there see i know mr ghosh but up uh, check their alliances at that time they had different alliances i i hope you are right and i am wrong as a bjp voter but i don't buy it is my point mm uh kidhar uh, gaya okay sham is also back नॉन हिंदूज को भी समझा लेता हूँ लेकिन फेलो हिंदूज को ही सी नहीं समझ आ रहा है थक गया हूँ बीसी थक गया हूँ बीसी इलेक्टोरल बॉन्ड्स डेटा मेल्टाउन कमिंग अरे ये ये ट्वीट दिखाऊं मैं अच्छा है ये दिखाओ इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इसको सब लोग फॉलो करो एट द रेट नॉन सेंसिकल नीमो ऑन ट्विटर बड़ा मस्त लड़का है मेरा दोस्त है गुड बॉय शाउट आउट टू हिम ही एक्चुअली प्रूफ रेड माय बुक आल्सो 
and 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 uh, he'll be very mad i tried my level best to pay him level best he hmm. did not take a single rupee this fucker from me bataiye what a good boy proofread my boy. whole book and i kept on saying paise le mere se gandu paise le he did not <laughs> just like man he let up so top 5 contributors in the electoral bond Is future gaming and hotels हाँ. यार ये तो कमाल ये है मेरे को एलजीटीवी किए जा रहा है बार बार पता नहीं क्यों बट चलो कोई बात नहीं आई डू सपोर्ट दी एलजीबीटी मूवमेंट बट कैमरे पे डालने की क्या जरूरत है इतनी भाई तेरा वायरिंग का लोचा है अभी अभी ठीक है कुछ वायरिंग का ही है ओए तू क्यों चले गए मैं हूं मैं हूं बस थोड़ा ये फ्लैग के साथ कोई नहीं हां तू मल्टी कलर्ड एलजीबीटी कलर रहूंगा मैं हां हां एलजीबीटी फ्रेंडली रही हो बस कुछ नहीं फर्क है तो ये ये टॉप है है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड हल्दिया एनर्जी वेदांता लिमिटेड और और मैं बताता हूँ और क्या क्या है हाँ जी दसो ओके ये पार्टियों को मिला है भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा उस तृणमूल कांग्रेस को पैसा दे बम्बा बम्बा बूम्बा बूम्बा शेट अबे केजरीवाल भी बड़ा पैसे उठा रहा है यार भाई क्या बात है ओ यार अबे कांग्रेस से ज्यादा पैसा उठा लिया दीदी ने दीदी के पास हम्बा हम्बा बूम्बा बूम्बा अरे बाप रे क्या पैसे तो बात है यार एक स्टेट में एक स्टेट में पार्टी है उससे देखो पैसा इतना आ रहा है अम्मा कितना पैसा है रे ये तो बात है छह हजार करोड़ बीजेपी सोलह सो करोड़ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इंडियन हाँ। नेशनल कांग्रेस चौदह सो बीजू हाँ। जनता भारतीय राष्ट्र समिति को इतना मिला बीजेपी के पास इतना बीजेडी के पास इतना पचहत्तर और डीएमके का नहीं मगर अंडरस्टैंडेबल है ना यार यार ये स्टेट में धंधा बहुत हो रहा है ना वो तो है वो दट ट्रू दट ट्रू So interesting takeaways. क्या लिखा hmm. है uh, नीमो ने इन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री रीजनल पार्टी वाई एस आर सी पी एटी नाइन करोड़ डी एम के एट्टी करोड़ एंड बीजेपी सेवेंटी सेवन करोड़ हैव ईच रिसीव मोर मनीज देन बीजेपी सेवेंटी फोर करोड़ इन द सेम ईयर टी एम सी गॉट थर्टी करोड़ वाई कांग्रेस गॉट नाइन इन ट्वेंटी वन बीजेपी गेट्स थ्री सेवेंटी थ्री टी एम सी थ्री थर्टी वन राइट ओके ओनली फाइव पार्टी बीजेपी टीएमसी आई एन सी डी एम के वाई एस आर सी पी है आप रिसीव सेवेंटी थ्री परसेंट ऑफ इट फंड इन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू विच इज फोर्टी एट करोड़ वो तभी पंजाब का इलेक्शन हुआ होगा ट्वेंटी ट्वेंटी टू ना हाँ आई थिंक सो एक मिनट करना लाइव स्ट्रीम जरा आई डोट वॉन्ट ऑफ स्पीक आउट ऑफ माई एस बट आई थिंक पंजाब का इलेक्शन हुआ था ट्वेंटी टू में पंजाब का इलेक्शन हुआ था तो तगड़े पैसे आए होंगे उसको तभी हुँ, नहीं हुँ, तो और कोई मेरे को रीजन नहीं दिख रहा है हम्म ओके और और बीजेपी गॉट मोस्ट मनी इन 2019 33 ऑफ इट्स टोटल व्हिच इज 1972 करोड़ दिस इज दी एक्शन ओ भाई मानना पड़ेगा यार यार वेल डन नीमो तूने बहुत अच्छा काम किया है देखो देख मेरे को हजारों लोग लाखों लोग देखने वाले हैं इसको तेरे को अभी सब लोग जाके इसको गालियां दे रहा एक एक काम करना ये जो हैंडल है ना नॉन सेंसिकल नीमो <laughs> इसको जाके है ना ट्विटर पे टैग करना और बोलना तू टट्टी तू टट्टी नथिंग एल्स जस्ट दैट सिर्फ तू और टट्टी सब लोग इसको तू टट्टी तू टट्टी क्यों बोल रहे हैं रोज उसको रोज yeah. उसको बोलना तू टट्टी <laughs> रोज टिल द इलेक्शन अगले yes. चार महीने के लिए ये जहां मिले इसके नीचे लिखो तू टट्टी कंफ्यूज हाँ उसको बस तू टट्टी बोलना yeah. अच्छा ये इसने लिखा है मेजॉरिटी ऑफ फंड्स वर डिप्लॉयड इन 22 एंड 23 थ्री अक्रॉस ऑल पार्टी हाय 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 ये देखो 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 सारी पार्टियों हाँ. को देखो ए मुस्टंडे एना पैसा खांदे ने देखो सालिया नु हाय 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 दबा के पैसा खाया ये देखो ये दो साल देखो ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी थ्री आये हाय हाय दबा के पैसा खाया गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने एक बार पैंतीस लाख लिए ये किसी का तो पैसा घुमाया होगा ये किसी का पैसा घुमाया है एक आदमी का पैसा घुमा दिया है अकाली दल की हालत देख अकाल पड़ा है अकाली दल में तो अकाल के यहाँ तो अकाली यहाँ के यहाँ तो अकाल पड़ा हुआ है यार बहुत बड़ा देख यार इनको बाईस में मतलब ये इलेक्शन के टाइम पे थोड़ा मिला है बाकी थोड़ा मिला है ना जी इनके तो हालत खराब है एनसीपी की भी हालत खराब है 
शिवसेना को देख कंसिस्टेंट पैसे मिले हैं 19 में मिले हैं फिर 22 में मिले हैं फिर 23 में देख क्या शिवसेना यार मुंबई का देखो ना मुंबई में दम इतना है ना मुंबई जस्ट बाय इट सेल्फ सारा मुंबई में इतना पैसा आप कमा सकते हो मुंबई अकेले नॉट इवन द रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र जस्ट ब्लडी मुंबई आपको इतना गुड जॉब यार गुड जॉब बाय नॉन सेंसिकल एट द रेट नॉन सेंसिकल नीमो ऑन ट्विटर गुड जॉब चलो बंद कर दें फिर शाम चलो अब निकालते हैं प्रो एल जी बी टी हूं आप लोग जानते ही हो अब देखो दर इज नो डाउट अबाउट इट एनी मोर एंड तो वी विल सी यू फॉर द नेक्स्ट वन थैंक यू फॉर सो मेनी आज ऑलमोस्ट आठ हजार लोगों ने हमको ज्वाइन किया था एंड आई अप्रीशिएट इट यू नो वी वी क्रॉस एट थाउजेंड लाइव व्यूअर्स टूडे ऑन द शो टूडे और इतना मजा आता है आप लोगों के साथ शो करने पे हम लोग प्लान कर रहे हैं कि मे बी जब मैं दिल्ली आता हूँ मे में आई ट्राई टू कम टू इंडिया इन मे देन वी डू लाइक अ लाइव शो टुगेदर जहाँ पर मे बी वी गेट एन ऑडिटोरियम ऑफ लाइक लाइक हंड्रेड हंड्रेड फिफ्टी पीपल एंड मे बी वी डू अ शो देर अगर आपको उसमें इंटरेस्ट होगा इफ यू बी इंटरेस्टेड इन परचेसिंग टिकट्स फॉर अ शो लाइक दैट लेट मी नो लेट मी नो इफ यू बी इंटरेस्टेड यू कैन सेंड अस हमारे कॉमेंट सेक्शन में बता दो ट्विटर पर बता दो ई मेल करके बता दो इफ यू बी इंटरेस्टेड Uh, and I'd love to organize something if you guys are. अगर नहीं इंटरेस्टेड हो कोई बात नहीं लाइव शो में यहाँ पे तो करते ही रहेंगे बट इफ यू आर के हमारे साथ आप एक दो घंटे बैठ के इफ यू वॉन वॉच अ लाइव पॉडकास्ट विद अस जहाँ पर आपके साथ एट दी एंड विल डू अर्टी फाइव मिनट्स का क्यू एन ए सेशन ऑल्सो दैट कुड बी रियली फन सो लेट एस नो बाकी तो देखो अगर आप हाँ. लोगों को लाइव शो में आना है ना दिल्ली के तो पहली बात डेढ़ सौ दो सौ लोग टिकट खरीदोगे पहले वो बताओ बताओ Exactly. चलो ऑडिटोरियम ऑडिटोरियम तो हम लोग सब कर लेंगे इक्विपमेंट कर लेंगे मगर क्या टिकट लेके आओगे तो हम लोग करेंगे बताओ जरा हमको अगर करने वाले हो तो फिर मैं मेरे को कनाडा भी जाना है मई में, में तो मैं स्पेशली दिल्ली आऊंगा फिर दिल्ली से कनाडा जाऊंगा उसके लिए right. तो बताओ right. बताओ yeah. मुझे yeah. बताना तो बाकी विल सी यू फॉर द नेक्स्ट वन यार तब तक के लिए ध्यान रखो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस होपफुली ऑल ऑफ यू विल कम बैक एंड जॉइन अस अगेन नेक्स्ट वीक इट्स ऑलवेज फन टू स्पेंड टाइम विद यू गाइस टुगेदर um we'll catch you for the next one tab tak ke liye tata bye bye phir milenge and jai shri ram jai shri ram